but the heat is picking up. Está empezando a coger acá entonces a calefacción. God bless you. Vamos a seguir a comenzar en esta mañana. We're going to get ready to start our service this morning. I urge you and encourage you to keep your jackets on. Mantenga sus abrigos puestos porque la calefacción está funcionando. Gracias a Dios, Jesse. Thank God it's now working. Yes, it's working well. Thank God. So, praise God. We go from there and um, let's pray and let's begin. Vamos a orar. Y así, comenzamos. And thank God for Mark uh, figuring out what happened. La gloria para Dios. También por Mark que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Vamos a así orar. Y cuando termine el servicio, si está aburrido, puede ir a patinar en la pista. If you're bored after the service, you can go ice skating on our ice skating rink. <laughs> Vamos a orar. Let's pray. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí en esta... Mañana, we thank you, Lord, for the opportunity to be here, Father, this morning. We thank you, Lord, for providing us with the encouragement, Lord, to wake up this morning despite the cold, despite, Father, uh, just, you know, the current weather, Lord, and despite whatever challenges we might be facing. Gracias, Señor, porque podemos unirnos en este momento al servicio, sabiendo, Padre, que a pesar de, de los problemas, las dificultades, Señor, y también a pesar del frío y el clima en este momento, we pray, Father, that everything that takes place today will be to honor and glorify your name the way you deserve. Que todo lo que sea aquí, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre, como lo mereces. Padre, queremos darte la mejor alabanza y la mejor oración. We want to give you the best worship, Father, and the best praise that we can today. Padre, poniendo a un lado cualquier distracción, casting aside, Father, any distractions. Nuestras vidas están en tus manos. Our lives are in your hands. Bendice lo que está acá presentes. We pray that you bless, Lord, those that are online. Bless those that are here right now, Father, um, uh, in person. And we pray, Lord, that this service will serve to glorify your name the way you deserve. Que este servicio glorifique tu nombre como lo mereces. Para que cadenas sean rotas. May chains be broken, my God. May bondages be broken, Padre. Ataduras rotas en este momento. Y milagros hechos a través de este servicio. And miracles done through this service. Para la gloria y la honra tuya lo pedimos. For the glory and honor of your name, we ask these things. In Jesus' name, in nombre de Jesús, amen and amen. Un aplauso para que nos calentemos. Get warmer and begin our service. Así que bienvenidos, hermanos, a todos. Le vamos a pedir así que me ayuden uh, con nuestro servicio mientras comenzamos a decir el versículo del mes. I'm going to ask you to please help me to read the Bible word for the month. Tenemos aquí en español, en, en Spanish first, a Santiago 1, 16 y 17, donde dice, Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. If you please help me to say it in English, James 1, 16 and 17, Do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and per every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Y le recordamos que este es el año de la cosecha, the year of the harvest. Let's continue to be the harvest for the Lord. We're going to ask Sister Maria if she could please come up for the opening devotional. Para abrir con el devocional en esta mañana, hermana. Maria, I said, Tim, I got it. I have it here. Yeah, I'm saying, if you don't I have it ready, set I have up. it here. I have it set up to go. Got it here. Okay. Which one, Jen? Oh, Christ is my firm foundation. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, so we're going to stand and uh, sing. Christ is my firm foundation. Mm -hmm. He is our firm foundation. And Lord, we ask you. Right now, just fill us up with the Holy Spirit. Fill this place up with the Holy Spirit, God. Let it be your warmth, God, that we feel right now. Um, prepare our hearts, prepare our minds, God. Let us be open to hearing your word today and to worshiping you from the heart. In Jesus' name we pray, bless this chapel session. Bless the people who 
faithfully came today um, despite the cold and bless the people who could not make it, Lord, in Jesus' name, amen. This is my first foundation, the rock on which I stand, with everything around me shaking. I've never been more glad than I put my faith in Jesus, because he's never let me down. He's faithful through generations. So why would he turn down? You won't. You still speed up your feelings. I'm not your ex-boyfriend. Aunque todo esté perdido, y siempre sabré cómo vivir en Cristo. Él nunca fallará. Él por las generaciones, porque me ha de callar. That we praise you, God. You know, that you us together when the rain comes or the wind goes. You are our rock. Rain came, winds blew, but my house was built on you. I'm you say. Well, you are gonna make it through. I'm not a man, but I'm not a man,
Thank you, God, that you were the God who never fails us. You were the one that we can depend on. We cannot depend on anything else or anyone else in this world, God. It's you that we cling on to. You are right. We praise you in Jesus' name. And how great that war and let's just tell us that. let's tell God how great he is and uh, this is a hymn um some of you may know it so um it's the other one how great that war <clears throat> <laughs> yeah, it's in How Great the War. Um, but I really have it. Yeah. I have it. I got it. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Oh, Lord, my God, I think I'd be an awesome wonder, unsavory Lord, the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. I have the universe is waiting and sees my soul, my Savior God to be. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, I sing to thee. O great fellow, O great fellow, in your mediums, I'll come and thank you. Oh, 
Jesus, amen. Let's continue to bless Sister Maria. We're going to pray for the prayer request. Let's continue 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 to pray for the Some prayer requests have already been shared. Ya algunas habían sido compartidas anteriormente. Pero puede levantar su mano lo que está acá. Yes, ma'am. 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 Yes, Así que vamos por la hermana Patricia, que es la hermana del pastor Adam, que vive en Tennessee. ¿Alguien más? ¿Anybody else? <laughs> So for uh, her husband Diego and for her mental peace. Thank 
Julián y Sebastián. ¿Alguien más? Paper, paper, Dan. Pneumonia uh, is an icy. Queremos aportar que tiene el flu y también tiene pulmonía. ¿Anybody else? <laughs> para sanidad, para healing. ¿Alguien más? Hermano más. Okay, um, so for for one sister, Maria Nieves, who suffers so, so from cancer, and also for his family, the Lord blessings upon him. Somebody has a hand, brother David. Wil Wilbur and Nancy, who has cancer. Wilbur. And okay, for Wilbur and Nancy, they they don't think they have cancer. Le dimos esto también, yo lo había apuntado por acá, que también oremos por Brandon y por Robert. Franco and also Brandon and Robert for peace and for God's guidance. For Brian and for Michelle. Okay. We also had uh, gotten a few other prayers requests for we have another one. Uh Pray for Melissa's mother, Mana Nuestra Mana Melissa, Gladys, for her health, for la salud de ella también. Um, nos pidieron una oración por Phil, um, ya que James tiene eh, una enfermedad terminal, for James, who has terminal um, health condition. La salud también de Ernesto y Yalile. Um, in Costa Rica, in Costa Rica, the prayer were asked as they uh, are suffering from COVID. También, hermanos, orar por este ministerio to also pray for this ministry is called Panecitos y Peces. Um, little Breads and Fish in Costa Rica. In Costa Rica, que está tratando de alimentar a niños, hermanos, que no tienen comida y que han sido abandonados. Kids that have no food, that have been abandoned. Y estuvimos hablando con, esta, con algunas de las personas involucradas. We're Talk of some of the people involved. También um, oramos por um, un invitado de nuestra hermana Melanie, nuestro hermano Fernando. Also, we, we praying for uh, Fernando and Melanie's uh, friends, someone that uh, they're spending time with for, for God's will upon their life. Por la salud también de nuestra hermana Yana y de nuestra hermana Lía. Also, for Sister Yana's health and Lía's health. Seguimos orando por el hombro de nuestra hermana Lilibet, for Sister Lilibet's shoulder. También por la salud de nuestra hermana Donna. Um, también, we pray for Sister Donna's health. Also for, for Sister Janet's mother. Seguimos orando por la madre de nuestra hermana Janet también. Y aquellos que están luchando con la adicción, those that are fighting with addictions as, as we speak, for God to um, be upon their lives. No nos olvidemos de la guerra, hermano. And also, let's not forget about the war that's still going on. We continue to pray for them. Vamos a orar todos. Let's all pray together. Y oramos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. We thank you, Father, for this opportunity, Lord, for giving us the opportunity, Father, to come.
come together as one, venir todos unidos, Señor, como uno, confiando y entendiendo, Padre, que tú tienes el poder para hacerlo todo, that you have the power and the authority, Father, to do it all. Right now, Father, we um, ask for you, Lord. We, we, we share it out loud, the names of those that are ill. Compartimos los que están enfermos. We pray, Father, that you send the healing touch upon each and every single one of them. Toca cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Oramos por cada familia, Señor, que esta necesidad que ha sido presentada. We pray, Father, for every family that is in need right now that has requested prayer, my God. We pray, Father, for Sister Patricia, Lord, that you send the healing touch her way, Lord, in Tennessee. Envío un toque de sanidad para nuestra hermana Patricia en Tennessee. Oramos, Padre, por la familia de nuestra hermana Maribel. We pray, Father, for Maribel's family, Lord. We pray, Father, for Hyber, Lord. Touch his heart. Cuando me toca el corazón de Hyber, we pray, Father, for Michael. We pray, Father, that you guide him and bless him. Bendice a Michael, Señor, y, y guárdala. Guárdale, Señor, y también a Melanie. Also, Melanie, we pray, Father, for the baby, for el bebé también, Señor. We also pray, Lord, for John. Father, that you give him wisdom in the decisions that he makes, that he'll be able to seek out to you. Dale sabiduría a John y, y guía sus pasos para que pueda buscar servirte. We also pray, Father, for Diego Cuellar, Señor. Um, Lord, that you give him wisdom. Dale sabiduría, Señor. Oramos, Padre, también para que pueda tomar las decisiones necesarias, Señor, para restaurar su hogar. We pray, Father, that he makes the right decisions, Lord, to restore his home according to your divine plan. De acuerdo a tu plan, a tu propósito, Señor, en la vida. De esta familia. We pray, Father, for Sister Erica's mental health. Oramos por el estado, Señor, de, de salud y la paz mental de nuestra hermana Erica. Padre, dale fortaleza. We pray that you give her strength. Oramos, Padre, por Sebastián, Señor, y por Julián. We pray, Father, for Julian, Father, and Sebastian. Be with them and give them peace as well. In the name of Jesus. Dale paz, Señor, en el nombre de Jesús. We also pray, Father, for Dan, who has pneumonia and the flu, Lord. Um, I see you, I see you, Lord. There is nothing impossible for you. Nada es imposible para ti. Toca su cuerpo, sánale. En el nombre de Jesús. Touch his body, heal him in the name of Jesus. We also pray, Father, that you send a healing touch, Lord. Father, upon Sister Valerie. Uh, be with her, Lord, and, and bless her and restore her. Restaura la señora de fortaleza y está con ella en el nombre de Jesús. We pray, Father, for Juan's sister, Lord, Maria Nieves. Be upon her, Lord, Father, with her cancer. Give her strength. Restore her, Lord. According to your divine plan, be with her, Lord, strengthening her as the days go by. Esté con ella fortaleciéndola mientras pasan los días en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. We pray also, Father, for um, Wilbur, Lord, as he has cancer. Be with him, Lord, and with Nancy, Father, during this difficult time, in the name of Jesus. We pray, Father, for Elba Franco, uh, for interior peace, paz interior para Elba Franco. Tú conoces, Señor, su necesidad. You know her need. Y tú conoces también, Señor, cómo obrar. You also know, Father, how to work upon her life. Extiendo una mano de sanidad interna. We pray, Father, for internal healing right now. Pedimos para él también, Padre, Señor, que toques. Señor, una manera especial a Brandon y a Robert. We pray, Father, that you also touch Brandon and Robert. Lord, and we pray, Father, that you move what needs to be moved, Father, in order for there to be restoration according to your divine plan. Que mueva lo que tiene que ser movido, Señor, para que haya restauración de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. We also pray, Father, at this time for Sister Don, Lord, and Sister, Sister um, Lily, Lily, Father, with her shoulder surgery. We also pray, Father, for every single person that has requested prayer, Lord. We pray for the war that's happening. Lord, that you take care, Father, of those that have been impacted and affected by it. Toma control de los que han sido impactados, Señor, por la guerra en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por nuestra hermana Donna también, Señor. Oramos, Señor, por la, la señora Gladys, Padre, por Melissa, por el señor James, for Phil. We pray, Father, for Ernesto, Angelile, Lord, and for the ministry in Costa Rica, Panacitos y Peces. Be with every single one of them, Lord. Father, may your hand move in a mighty way. Father, may we hear the testimonies of what you're doing. Escuchemos los testimonios de lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, we pray for these things. Y creyendo lo decimos. Amen, y amen. I'm believing and we say, Lord, amen, and amen. Hallelujah, glory to God. Bueno, antes de pasar a, a recoger la ofrenda before going to uh, collect the offering, no sé si alguien quisiera compartir algún testimonio, if anybody would like to share a testimony before we continue, porque algunas veces pasamos tiempo hablando, we spend time talking, pero a veces no compartimos los testimonios de cómo Dios obra en medio de las situaciones. We don't share sometimes the testimonies of how God works in of so, si alguien quiere compartir algún testimonio, if anybody wants to share a testimony at this time, levante su mano y puede compartir. Si alguien tiene algo que haya experimentado, if you've experienced anything, or you've seen the hand of the Lord move upon your life. 
¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir? Yes. So, uh, later today, I'll be doing a wedding with a, a young lady that came to my youth group years ago with a very fatal illness. And the first time I met her, I was preaching on a Wednesday night. And the first time I met her was at the altar. And now I'm 20 years later, she's getting married. The doctors thought that she could probably not make it to 2021 and it would be a miracle. But she has, uh, the illness was creating liquid in the brain. After many surgeries, uh, she is she is well and she is getting married and it's a miracle before our eyes. Lo de ella, así que cuando pasó Tim era, él fue líder de una joven que ella estuvo enferma, tuvo, le salió, estaba haciendo líquido fluido en el, en el cerebro y estaba, tuvieron que hacerle muchas, muchas operaciones. Los doctores decían que ella no iba a pasar de los 20 años, la gloria para Dios. Eh, su salud ha sido restaurada y en el día de hoy ella se va a estar casando y está saludable y la gloria sea para Dios. Así Amén. que un gran milagro. Yes. Somebody raise your hand. Por aquí le voy a estar. Yes. Así que gracias a Dios por la ayuda financiera, la provisión, the Lord's provision. Amen. Amen. Alguien más, anybody else, I would like to share. Testimony. Prepárese para la semana que viene. Prepare for next week. Maybe you could, you know, just we have to also get into the custom of actually sharing the good things that the Lord is doing. Vamos a también recordar, verdad, las cosas bonitas que está haciendo el Señor y no olvidarnos de que él está ahí. He is there. En este momento vamos a recoger las ofrendas. We're going to collect the offerings. Vamos a orar así por las ofrendas y le vamos a pedir a nuestro hermano Mark. Brother Mark, would you mind uh, collecting the offering? Oramos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de venir delante de ti, Señor, agradeciéndote por lo, lo que por gracia hemos recibido. Thank you, Lord, as we come before you, Lord, thanking you what we have received by grace. Te pedimos en este momento, Señor, que te muevas de una manera especial, Señor, en las finanzas de aquellos que están en necesidad. We pray, Father, that you move in a mighty way, Lord, um, for those that are struggling, Father, or need of financial um, help at this time. Provee, Señor, para ellos lo que necesite. We pray that you provide for them what it is that they need in the name of Jesus. Te pedimos también las finanzas de la iglesia. We pray that for the church finances, they're in your hands, están en tus manos. Y te agradecemos, Padre, por nunca desamparar. We thank you, Father, for never forsaking us in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Y así vamos a cantar entonces, hermano, esta alabanza. Señor, tú me hiciste libre para alabarte y como dije anteriormente hermano estamos orando también por Lía y por y por Yana as I said earlier we're praying for Lía y Yana que nos están escuchando muy bien y ustedes saben como está esa tos that cough is coming around and uh, but thank God they'll be better estarán bien amén me ayuda con sus manos you could help them with your with your hands and uh, with your voices con sus voces amén y dice Señor tú me hiciste libre para alabarte Señor, tú me hiciste libre para adorarte. Señor, tú me hiciste libre para cantarte. Señor, tú me hiciste libre para danzarte. Por eso hoy, yo te alabo a ti. Por eso hoy, yo te alabo a ti. Por eso hoy, canto para ti. Por eso hoy. So I got it. Lord, you the freedom to praise you. You give me the freedom to worship you. You give me the freedom to sing for you. You give me the freedom to set for you. And now I believe I'm going to praise you. Now I believe. Worship Por eso, 
Que tengan una clase bendecida. Have a blessed class today. Hermanos, en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el mensaje titulado La Palabra y Yo. We're going to be talking about the word and I. Señor, venimos delante de tu presencia. We come before your presence, Lord, thanking you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. Pidiéndote, Señor, que hables a nuestra vida de una manera grande. We pray that you speak to our lives, Father, in a great way today. Padre, y que podamos aplicar la palabra que escuchamos. So we can apply, Lord, the word that we are listening and learning today. For your glory and honor, para la gloria y la honra tuya. Echa fuera, Señor, cualquier distracción. Father, we pray that you cast aside any distractions. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí, hermanos, vamos a estar mirando en el día de hoy um, una lectura simple, a simple, short Bible verse, que se encuentra en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, Micah, chapter 6, verse 8. Donde dice lo siguiente, por eso es lo following. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Micah 6, 8. He has shown you, oh mortal, what is good. And what does the Lord require of you to act justly? and to love mercy, and to walk humbly with your God. Cuando hablamos, hermanos, de lo que es la palabra, when we talk about the word and I, hay momentos en nuestra vida, there are times in our lives where our faith is challenged. Nuestra fe es retada. No sé si le ha pasado, no, if you've ever been through it, yo recuerdo una de las veces que tuve esa experiencia, remember one of the times, after many times, muchas veces, one of the times where I had that experience, y de repente me di cuenta, and afterwards I was able to realize that, it, that, it, that that had happened, y me sentí así de pequeñito, I felt this little. No porque había hecho nada malo, no because I did anything wrong, sino porque pensé en mi mente, because I thought within my mind, For that little moment, por ese pequeño momentito que yo experimenté, that I experienced, yo fui como Jesús, I was like Christ. Fui vituperado por el Evangelio, I suffered through the gospel, por la causa de Cristo, with, through the cause of Jesus Christ. Le cuento algunas historias, I share with you a few stories. Algunas veces tomamos malas decisiones, sometimes we make bad decisions. Yo no pensé que esto era una decisión mala en mi vida. I didn't think this was a bad decision. Sino que fui a pasar, fui a pasar unas festividades con una familia. I went to spend, um, you know, time off during, during the holiday season with the family. Pero era una familia cristiana. It wasn't a Christian family. Que muchas veces tenemos familia que no lo son. We, we do have, you know, many of us, we have families who are not Christian. Which, again, I didn't think it was anything bad. No pensaba que era nada malo. Pero bueno, hermanos, estamos ahí compartiendo. We're there. We had just eaten. Habíamos, habíamos comido. We were talking. Estábamos hablando. Cuando de repente, when, when all of a sudden, you know, eh, una de las personas que estaba a la mesa, one of the people who were at the table, um, had begun to drink. Y esa fue la persona que me había traído a mí junto con la otra familia que nos llevó a la casa de la otra familia. So the person who was drinking was actually the driver that had brought Um, the family that I was with to this other family member's house. Um, and by the way, this didn't happen in the United States. Eso no pasó en los Estados Unidos. Estaba fuera, fuera de los Estados Unidos. I was out of the United States. So it wasn't like I could just call the taxi and go to my house. Que podía llamar un taxi me para mi casa. I was stuck. Estaba literalmente, hermano, estancado en ese lugar. Y mientras estamos en medio de ese, de ese compartir, as we're there, you know, spending time together, esta persona, la que, la, la que había conducido, person that had been drinking, um, had been driving, had been drinking and drinking and drinking, and había tomado mucho, 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 hermano, y estaba borrachísima. It was just, the person was just gone. They were, they were totally drunk. Y la persona dijo que yo estaba tomando, en aquel momento que yo estaba tomando Sprite, porque yo no tomo alcohol. I don't, I, I don't drink alcohol, no. Usted haga lo que usted quiera. You, you live your life as you choose. I'm just, this is just what I decide. Lo que yo he decidido para mi paz, for my own peace. Um, 
Pero le dije, hermano, que yo pues, estaba tomándome una, una Sprite y entonces me dice, tómate una cerveza. He comes and he puts, he says, drink this beer. I'm like, listen, I don't drink. Thank you. Yo no tomo gracias. Um, tengo aquí mi, mi, mi gaseosa. I have my soda here. This is what I'm drinking. And all of a sudden, this conversation turned from an invitation. Esta conversación se convirtió de una invitación a tomar una bebida to, to, to actually take a drink a un ataque personal hacia mi persona. A personal attack on my person. Pero no era solamente, hermano, porque yo le había dicho que no. It wasn't because I had said no. It was the reason as to what this person perceived that I had said no. Fue la razón que esta persona percibió por la cual yo había dicho que no. La palabra y yo, the word and I. Yo siendo cristiano, me vino Christian, y esta persona empezó a atacar mi fe. They just began to attack my faith. Y frente habían como 10 personas, there were about 10 people here, and I became the topic of discussion for like the next 20 minutes. Como por los próximos 20 minutos, yo fui el tema de discusión. Y no tema de discusión, tema de ataque. I'm like being attacked. I'm just sitting there. Um, can we talk about something else? Podemos hablar algo más. más? Ya, yeah, dije que no voy a tomar. I said, I'm not going to do it. And, you know, thank you. Ya, yeah, se acabó. Gracias. Ah, es que usted es demasiado santo. You're too holy. You're too good for this, right? Demasiado bueno para esto. Ah, no, no, déjame alejarme de ti. Let me get away from you. You're too, too holy. Que no te vayan a ensuciar tus vestidos blancos. Let me not dirty your, your white, you know, little clothing that you're wearing. Y se enfocó en esto. It just, it all turned into that. Y hermanos, yo no sabía que eso iba a pasar. I did not know that that was going to happen. Pero yo sí sabía, pero I did know que, y sabemos todos, and we all know, que muchas veces la presión, the pressure that we experience in our lives, que experimentamos en nuestras vidas, nos van a llevar a tomar decisiones. They're going to lead us to make decisions. Y estas decisiones van a honrar a Dios o no van a honrar a Dios. Our decisions are going to either honor God or they're not going to honor God. Y este versículo tan cortito, on this very, very short verse, Puede parecer muy insignificante. It might, be, it might appear to be very insignificant because of how short it is. Pero verdaderamente, hermanos, conlleva con sí, con, con sí mismo. It actually encompasses in itself una información tan valiosa para nosotros como seres humanos, information for us as human beings, que hemos experimentado dificultades, that have gone through difficult times, que estamos experimentando dificultades, that are actually experiencing difficult times. Muchas veces decimos, often we say in our life, pero, ¿y por qué me está pasando esto? Why is it that I'm going through this? Um, y no entendemos, hermanos, que se supone, we're supposed to learn something from our season, que aprendamos algo de nuestra época que estamos experimentando. Hay personas que a veces están en un trabajo, pasan por un momento difícil, se hartan y se van. Somebody goes to a job, they go through a difficult time, They get fed up, and then they leave. And then they get to another job, and then they experience an issue, and then they leave. Van otro trabajo, experimentan una dificultad, y se van de nuevo. And then it happens again, and again and again. Y pasa de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y verdaderamente, cuando analizamos toda esta situación, when we analyze this whole situation, we come to see, vemos que no necesariamente eran los supervisores. Maybe it really wasn't the supervisors, sino que era la persona, it was the person. Así que quiero que preste mucha atención a lo que voy a decir ahora. I want you to pay very close attention to what I'm going to tell you. God wants to teach you something right where you are in your life right now. Dios te quiere enseñar algo donde tú estás en este momento de tu vida. Amen. Pero, however, but, si usted no aprende esa lección, if you don't learn that lesson, whatever you're experiencing right now, lo que le está pasando ahora, that too shall pass, eso va a pasar. Pero la lección, si usted no la aprendió, but if you didn't learn the lesson, you know what that means? You're going to have another time to experience something similar. Va a tener otra oportunidad para experimentar algo similar porque Dios quiere que aprendamos la lección. God wants for us to learn the lesson. Hay una cosa que muchas veces la gente confunde. There's something that people often confuse. Dice, venga, ven. Delante de la presencia de Dios tal y como eres. Come to the Lord just as you are. Pero el problema con, con solamente terminar la frase. The problem with finishing that phrase. Only with that statement. 
is the fact that God wants you to come just as you are. That is true. Dios quiere que usted venga tal y como usted es. Eso es verdad. But he wants to make you better. Él quiere hacerle mejor. He wants to make me better. Él quiere hacerme mejor a mí. Y él quiere que nosotros aprendamos. He wants for us to learn what it is that we have to do in order to be better for him. ¿Qué podemos hacer para ser mejores para él? Vamos a mirar la primera parte de este versículo. Let's look at the first part of this verse. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Dios espera de nosotros. Micah 6, 8. He has shown you, oh mortal, what is good. And what does the Lord require you? That's the beginning part. God requires of us. Y muchas veces, hermano, esto lo pasamos por alto. We take this for granted. We have this whole idea of mercy. Tenemos this idea de misericordia. This idea of grace. La idea de la gracia. Y como si Dios no espera nada de nosotros. As if God is not expecting anything from us. ¿Cómo respondería usted a esta pregunta? How would you answer this question? Algunas personas dicen, bueno, pues lo que Dios quiere de mi persona es Mateo 28, 19, 20. What God wants from me is Matthew 28, um, 19 through 20. Cuando dice ir y hacer discípulos, where it says to go and make disciples. Eso es lo que Dios quiere de mí. That's what God wants from me. Otros dirían, no, él lo que quiere es la adoración. Others will say, no, what he wants is for me to worship him. Que yo le adore, como dice el Salmo 95, versículo 6. A Psalm 95, verse 6 says. Puede ser el enfoque en la santidad y en lo que Dios espera de ti. Could be a focus on holiness and whatever it is that God expects from each and every one of us. Otras personas vienen y se enfocan en lo que es Gálatas 5, 22 y 23. Other people focus in, in uh, Galatians 5, 22 and 23. Where it focuses on the character of a Christian, enfocándose en el carácter cristiano, donde dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Um, Galatians 5:22. To 25 says, by contrast, contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such things. And those who belong to Christ have crucified the flesh with its passion and desires. If we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. Esta, esta, esta parte de aquí, hermanos, this part over here that talks about the fruit of the Spirit, que habla del fruto del Espíritu, es un versículo que muchas personas a veces malentienden. A verse that often maybe pe pe people actually misunderstand. Porque cuando vemos lo que sería ser parte del crecimiento en Dios, when you look at what it is to be part of the spiritual growth of the Lord, este árbol que sería Cristo, this tree, right, which would be Christ, We're, we're, his, we're part of that tree. Somos parte de este, de este árbol. Hermanos, solamente da un fruto. It only gives one fruit. But that fruit has a variety of ways to blossom. Tiene varias maneras de poder florecer. Y este es el problema cuando la gente mal entiende eso. This is the problem where people misunderstand this. They think that we're talking about, you know, we have the, the, the fruit of the Spirit, which is nine. Son nueve, ¿verdad? The, the nueve diferentes, nine different ones. Pero se olvidan que todos están en Cristo. They're all connected to Christ. Entonces hacen esto, then they do this. They say, well, you know what? In my life, in my vida, yo estoy dispuesto a hacer, a dar este, y este, y este, y este. I'm willing to give this part of the fruit, and this part of the fruit, and this part of the fruit. Pero este otro no lo voy a hacer, pero I'm not going to be able, I'm not going to willing to give the other one. Yo no quiero dar, no, no, no quiero dar bondad. I don't want to give kindness. Yo no quiero, yo no doy todo menos amor. I will give everything but love. ¿Qué evangelio más selectivo? What a selective gospel. Imagínese usted en su trabajo que usted pudiera elegir lo que usted va a hacer y que le pagaran igual. Imagine if I your job, you got to choose what you're going to do. And you got paid the same. Y todas las otras cosas que usted no las quiere hacer, all the things that you don't want to do, you just don't get to do it. But you still get the same pay. Y le pagan lo mismo. Hermano, Cristo 
quiere que nosotros crezcamos en abundancia espiritual. God wants for us to grow in spiritual growth and, and have a spiritual maturity. But in order to get to it, this is a whole package. Es un paquete completo. It is not a, a, you know, you choose, like if you go to the fast food restaurant, como en un restaurante, que uno va y uno escoge, yo quiero esto y esto y esto, I want this, this, this and that. Algunas personas miran el hecho de que, de que Dios espera de nosotros ayudar a la comunidad cristiana y honrarle y guiarle for, for us to go and help the, the Christian community and to honor God in this manner, guiding them. O puede ser el aumentar la fe. Maybe what God wants for us is for us to increase our faith. O que aumentemos la oración for us to increase our prayer. O puede ser amar al prójimo. Or it could be to love, my, to, to love our neighbor. Dice, dice la palabra, the word says, ama a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as you love yourself. Y todo el mundo y la iglesia dice, amen. And the church says, amen. Y otros dicen, and other people say, sí, tenemos que amar al prójimo. Yes, we have to love our neighbors as we love ourselves. I love everybody as myself. Yo amo a todo el mundo como mi persona. Only one person I know. Solamente una persona. No. Just one. Well, come on. It's a whole world. Es el mundo entero. Solamente una. It's just, it's just one. Dios va a entender. God's going to understand. Si usted supiera lo que me ha hecho, if you had only knew what this person has done to me, You would understand. Entenderías eso, pero lo que me han hecho. Pero vamos a lo que nos dice el versículo. Let's, let's expand a little bit. The first part of the verse, the second part of the verse, la segunda parte. Practicar la justicia. To act justly. Other versions say to act righteously. Okay? So, vivir en justicia, to live justly or to live righteously. ¿A qué estamos hablando en este momento? Primero que nada, hermanos, estos versículos, this Bible verse, ¿verdad? Revelan lo que Dios espera y desea de cada uno de nosotros, what he desires and waits from each and every one of us. Algunas, algunas versiones utilizan la palabra que él demanda. Some versions of the Bible even use the word that he demands, exigir, que él exige, ¿ok? Que demanda de todos nosotros, that he demands this from us. Y tenemos que entender, we have to understand, hermano, que no somos perfectos. We have to, tenemos que entender que, que that we have to understand that we're not perfect. Y como no somos perfectos, and due to the fact that we're not perfect, se supone que estemos corriendo esta carrera, we're supposed to be running this race, in this process, en este proceso. Y cuando quizás caigamos, if we fall, we know that we'll be able to get up, nos podemos poner en el pie, and we'll continue in this race. Seguimos en esta Carrera. Pero el problema es, one problem is thinking, pensar que yo no tengo que hacer esto, I don't have to do this, porque la misericordia de me va a salvar. God's mercy is going to save me. Entienda algo, hermanos, understand something. Yo no sé si no se ha puesto a tratar de entender lo que significa ser Dios. I don't know if you ever have taken time in your life to try to understand what it means to be God. I've played with that idea. Yo he jugado con esa idea. And, and as I sit there thinking, y mientras yo me pongo a sentar lo que significa ser Dios, what it means to be God, me pierdo. Y tengo que parar. I literally get lost, and I just have to stop. Because think about this. Piense esto. El ser Dios significa, to be God means that when he created Adam and Eve, cuando él creó a Adán y Eva, he knew the joy that it was going to be to see Adam running around. El gozo que le iba a traer ver a Adán corriendo, ¿verdad? Ver a Eva corriendo por el jardín del Edén. To see them running. Pero él también sabía que ellos iban a pecar. He also knew they were going to sin. Cuando Dios le dice a, a, a Adán, when he comes to Adán, he says, Adán, ¿qué has hecho? What have you done? He's asking a question he knows the answer to. Él le hace una pregunta que él sabe la respuesta. Así que hermanos, hacer justicia to, to act justly or to act righteously muchas veces es definida por el aspecto político, económico, judicial is often defined by uh, politics or economics or a judicial um, way of, of looking at it. Muchas veces las personas también piensan en lo que es la discriminación often um, laws that allow for discrimination las personas que se aprovechan de los que están en una condición 
financiera más baja. People who take advantage of those that are in financially less conditions. Hermano, pero debemos luchar con la injusticia social diariamente y no ser culpables de ella. We have to fight with daily injustice, social injustice, injustice daily, and we should not be a part of it. No debemos de ser parte de eso. Solamente porque toda la gente lo hace, just because everybody goes and does it, porque todo el mundo aplaude, because everybody goes and they clap for what is wrong, por lo que está mal, no significa que nosotros tenemos que hacerlo también. It doesn't mean that we have to do it too. ¿Está usted dispuesto a tomar un stand que quizás socialmente no sea más popular? Are you willing to take a stand that socially might, it might not be the most popular? Cuando mis niños estaban más pequeños, when my kids were a little younger, Leanne Josías, um, I have been invited to go out to, to, a, to a rally. Um, nos fuimos invitados a, a un, y van a hacer una protesta. I was going to be um, somewhere in, um, I forgot the name, I forgot which town it is, I forgot what pueblo era. Pero era literalmente, hermano, protestando una ley que iban a pasar. They were going to pass a law that was going to allow for babies to be aborted even younger. Que, que se pudieran abortar los bebés aún más pequeños de lo que ya tenían en ese momento. Y, y yo recuerdo, hermanos, que cuando a veces son momentos de uno involucrarse en la comunidad, so when it's time for you to like take a stand for this type of things, it could become a whole political thing. Se puede convertir en algo político. Hermano, pero esto que estamos hablando, what I'm talking about here, was actually a legislation that was going to be passed in New Jersey, una legislación que iba a ser pasada en Nueva Jersey. Y uh, fuimos y expresamos nuestros, nuestros uh, puntos de vista. We expressed our uh, you know, points of views. And there were just people there with signs, like close to a highway, cerca de una autopista, with signs, saying, you know, life matters for God, la vida importa para Dios. And everything was done to, to try to educate society about what the Bible says. Para educar a la gente lo que dice la Biblia. No para meterse en política, not to try to take a political anything. Um, yo había experimentado esta cosa antes. I experienced this before. I tried to prepare my kids mentally. Traté de preparar a mis hijos mentalmente. Pero creo que la experiencia que ellos tuvieron les impactó más de lo que yo pensaba. I think the experience that they had impacted them more than I initially thought. Porque, hermano, mientras estamos ahí, no estamos molestando de we're not bothering anybody. Estamos en una propiedad. We're just in a property within our rights, durante el dere con los derechos. No, we're not blocking a street. No estamos bloqueando una calle. We're not doing anything incorrect. No estamos haciendo nada incorrecto legalmente. Hermanos, y algunas personas pasaban por ahí gritando malas palabras. Some people were driving by yelling curse words at the group that was standing there. And I remember my kids looked at me and said, like, why, are you, why are you so upset? ¿Por qué están tan molestas estas personas? Y hermanos, el pecado le gusta que le aplaudan. Sin likes to be encouraged. Y una cosa que me recuerda es so, so, something that this reminds me. When you try to practice justice, cuando tratamos de practicar lo que es la justicia, vemos hermanos que nos regalaron Um, they gave us these magnets to put in the cars, unos, unos imanes para poner en el auto, que prácticamente hablan del valor de la vida, that focus on the, the value of life, right? So I tell you that uh, a few years ago, we drove to Florida, manejamos para la Florida, and we walked into a Walmart, entramos a Walmart a comprar unas cosas, y cuando salimos, and we went to the car to put the stuff in the trunk, a ponerle en el baúl, cuando fuimos a abrir el baúl, when we went to open the trunk, alguien se, se, se lo llevó. Somebody took the magnet. Entonces, mi esposa, ya regresamos. We got back. Yo cogí el que tenía en mi auto y se lo puse a mi esposa. I took the one out of my car. I gave it to my wife because, you know, she, she just, she liked it. She had, she was used to having it there. Lo tenía ahí. Hermano, y otro día mi esposa va a otra tienda. She goes somewhere else. Y se lo quitaron de nuevo. They took it from her again. Random different town. En otro pueblo diferente. Y otro día estaba estacionado por un lugar por aquí en Dover. She was um, parked here, somewhere around Dover. And they took it again. Tres veces. Quitaron ese magneto. Three times. Because when we want to take a stand for what is right, cuando queremos tomar un stand por lo que está correcto, vienen todas las otras voces. All the voices try to stand and try to push down of, you know, the people that are speaking for what is correct. Y voy a decir lo que es correcto. I'm going to tell you what is correct. 
No mi opinión, no my opinion. No el yo pienso, not I think. What does the word of God say is right? ¿Qué dice la palabra de Dios? Because I'm sorry to tell you, tengo, lamento decirte. If you have a problem with what I am saying, tiene un problema con lo que estoy diciendo, then you don't have a problem with me, but tiene un problema conmigo. You have a problem with God, tiene un problema con Dios. Because those are his words, son sus palabras, no son mis palabras. Y cuando pensamos en la justicia, we think about justice, hermanos, eh, podría ser justicia al apoyar al necesitado, justice when you're trying to, to encourage somebody who is in need, o una persona que quizás eh, no se ajuste, trata de ser justo, somebody who's not righteous, that tries to be righteous, abrir un hogar, to open the doors of your home, para darle la bienvenida a una familia, to welcome a whole family, eso es practicar justicia, that is also to practice justice, because you are seeking to give somebody else an opportunity to establish a life, abrir la puerta para que alguien pueda venir a su casa para establecer una vida, en esta oportunidad, with this, with this opportunity you give them. Justicia es emplear al marginado. Take somebody, maybe who has been sent to jail, que quizá fue enviado a la, a la cárcel, y dar una oportunidad to give them an opportunity. And not judge people based on where they come from, y no juzgar a la gente de donde ellos vienen. Justicia es una serie de actividades que proporciona igualdad de oportunidades. Justice is a series of activities that, that, that share um, opportunities of equality. Justicia no es solo dar. Justice is not only to give, but to empower, pero empoderar. ¿Han todos han escuchado la, la, el famoso dicho que dice, dame un pez y como por un día, enséñame a pescar y comeré por el resto de mi vida, give me a fish, right? And I will eat for a day, teach me how to fish, and I will be able to eat for a lifetime. That's the essence. Esa es la esencia. ¿Qué está haciendo usted como seguidor de Cristo? What are you doing as a follower of Christ to live righteously and to teach others about righteousness? ¿Qué está haciendo usted para vivir en justicia y practicar esto a sí mismo en, en estos lugares? Dice Isaías 42, 6. Isaiah 42, verse 6. Yo Jehová te he llamado en justicia. Escucha esto. Listen to this. Si usted está experimentando una dificultad en su vida, if you're going through a difficult time, Take this verse and memorize it. Memorize this este versículo. Lo voy a decir de nuevo. Isaías 42, 6. Isaiah 42, 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. Hermanos, podemos ser luz en medio de la oscuridad cuando caminamos con Cristo. We could be light in the midst of darkness when we walk with Christ. No importa la dificultad. It doesn't matter what the difficulty is. No importa cómo oscuro se vea por allá. It doesn't matter how dark is over there. Because guess what? I entienda esto. When I get there, cuando yo llegue, the darkness is going to flee. La oscuridad se va a ir porque Cristo está conmigo. Because Christ is with me. It's not me, no soy yo. Es el hecho de que la luz, light, no puede esconderse. It cannot be hidden. Y en el momento que yo trato de esconder la luz, if I try to hide the light, yo estoy escondiendo y me estoy metiendo en la oscuridad. I'm hiding something and I'm going into the darkness. Pero cuando camino con Cristo, when I walk with Christ, listen, I'm not talking about a flashlight, no estoy hablando de una linterna. I'm talking about, I'm like a walking sun. Soy como un sol ambulante. Que va a emitir luz por todos lados. It's going to shed, to, to shed light everywhere. Because that's who God is in our life. Ese es quien Dios, oh, Dios, Dios es para nosotros, who God is for us. La única manera, hermanos, que una luz deje de emitir luz, the only way for light to stop shedding light is to be shut off. Es que se apague. Por eso tenemos que mantener la mecha en salida. So we have to keep that wick turning, turn on, right? We have to keep it lit. Entendiendo que con Cristo lo podemos hacer understand that with Christ, we can do it. Hermanos, amar la misericordia, to love mercy. Amar la misericordia. Dios desea que amemos la misericordia. God wants for us to love mercy. 
Algunas traducciones dicen en inglés y en español que amemos la bondad. Some it says to, 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 uh, to love kindness. Pero amar la misericordia. Love mercy. Amar es un verbo que requiere acción. To love is a verb that requires an action. Requiere que hagamos. It requires for us to do something. Amar la misericordia requiere acción. So to love mercy requires an action. Requiere tiempo y requiere hacer cosas fuera de tiempo. It requires things to be done on time and out of time as well. Amar la misericordia no depende del que dirán o la presión social. To love mercy doesn't depend on what anybody shall say or social pressure. Es vivir en empatía es to, to live with empathy. Pensando en el prójimo, thinking about the neighbor. Es darle lo mejor al prójimo, aunque no lo merezca. Is giving the best to our neighbor, even if they don't deserve it. ¿Le ha pasado esto a usted? Has this ever happened to you? Que alguien le va a hacer algo a usted, o le va a dar algo a usted, se parece que no do something, or, or give you something, y de repente, usted se pone a pensar, you begin to think, pero esta persona no lo merece, they don't deserve it. They don't deserve me doing this for them. No merece que yo haga esto por ellos. Usted es perfecto. Are you perfect? Could you be in their shoes? Podría estar usted en ese lugar. Y la pregunta que siempre tenemos que hacernos, the question that we always have to bring ourselves to ask is the following. Si fuera yo, if that was me, ¿qué apreciaría yo? What would I appreciate for somebody else to do for me? Quisiera alguien por mí. Vemos una persona borracha, quizás tirada en la calle, si somebody who's, who's drunk, maybe thrown out on the street, or a drug addict, un adicto de drogas. ¿Quién quiere ir a correr y abrazar a esa persona? Who wants to go running and all that person? Who wants to take their arms and put them around that person who by the, the eyes of society, los ojos de la sociedad, puede ser vista como una persona sucia. They could be viewed as somebody who is dirty. Pero le pregunto, but I ask you this question. How is that person going to feel? ¿Cómo se va a sentir esa persona cuando usted vaya y usted está dispuesta a darle un abrazo? How are they going to feel when you're willing to go and give them an embrace? Is that going to encourage them? ¿Eso les va a motivar? Is that going to be what Jesus would have done lo que hubiera hecho Cristo? A veces, hermano, le queremos añadir a la palabra sometimes we want to add to the word. Y queremos que este versículo diga, we want for this verse to say que amemos la misericordia cuando nos convenga. Let's love mercy when it is convenient for me. But that's not what it says. Eso no es lo que dice. La última parte, the last part. Y caminar humildemente ante tu Dios and to walk humbly before the Lord. Hermano, esta es la esencia de amar la misericordia y hacer justicia hacia los otros. This is the essence of loving mercy and practicing justice towards others. Es el fundamento de todo lo que hacemos. It's the foundation of everything that we do. Es una metáfora cuando dice caminar. It is a metaphor when it talks about walking que se ve alrededor de la Biblia, which is seen throughout the Bible. En Deuteronomio vemos referencias de caminar con el Señor en el punto de Deuteronomio. We see reference about walking with the Lord. Varios salmos se refieren a caminar de una manera irreprochable. All the verses in the, the Psalms talk about walking with the Lord in a way that is, um, that honors him. Primera de Juan nos anima a caminar en luz. Also, uh, first John, uh, John, first John 1 John 1.7. Pero lo que dice, lo que ahora dice, Mas si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. But if we walk in the light, as he is in light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. El ser humilde nos aleja de la arrogancia. When we are humble, we are taken away from arrogance. Del orgullo, from pride. Nos aleja de la necesidad egocéntrica de enfocarnos en nosotros. It takes us away from that selfish desire to only please ourselves. El ser humilde deja un brillo de luz en el camino. 
un legado. It leaves a, a legacy behind. It leaves a, a, an encouragement, un, un aliento, una palabra de que, de que sí se derramará la gloria de Dios en mi camino. That the, the, the Lord's glory is going to be poured out on my path. Cuando caminamos a, con el Señor a la luz de su palabra, hermanos, vamos a experimentar esto. So we walk with him. We're going to be able to experience that. Caminar en humildad se muestra eh, estudiando la palabra de Dios. To walk humbly is seen studying the word of God. Se muestra cuando estamos atravesando pruebas. It is shown as we come and, and, and go through different trials and tribulations. Se muestra con el tiempo que le dedicamos a Dios. The time that we devote to the Lord. Se muestra en la manera que tratamos al prójimo, lo merezcan o no lo merezcan, the way we treat our neighbor, whether they deserve it or don't deserve it. Le comparé este pensamiento de Charles Burton, mira lo que dice, I shared this, this talk with Charles Burton. Dice, la verdadera humildad es pensar correctamente de ti mismo, no mezquinamente. Cuando hayas descubierto lo que realmente eres, serás humilde, porque no eres nada de jactarte. Ser humilde te hará seguro. Ser humilde te hará feliz. Ser humilde hará música en tu corazón cuando te vayas a la cama. Ser humilde aquí te hará despertar poco a poco a la semejanza de tu maestro. True humility is thinking rightly of yourself, not meanly. When you have discovered what you really are, you will, hum you will be humble because you are nothing to boast about. Being humble will make you confident. Being humble will make you happy. Being humble will make music in your heart when you go to bed. Being humble here will awaken you little by little to look to the likeness of the master. Bueno, le quiero compartir en este momento un corto video. I want to share with you a quick little video. Antes, repasando lo que estamos diciendo aquí, just before, just for you to dwell upon this verse and take it with you. Mediten este versículo, hermano, lléveselo con usted esta semana. Take it with you. Practíquelo. Practice it. Practíquelo en sus palabras. Practice it in your words. Practíquelo en su mente, in your, in your thoughts. Practíquelo con sus acciones. Practice it with your actions. Le comparo esta video. I share this, this little video. Como ustedes saben, as you know, mi abuela murió. Hace una semana atrás, my, my grandmother died about a week ago. And con la muerte de mi abuela, with my grandmother dying, pues yo tengo una memoria en mi mente. I have a memory in my mind, right? I have stories, the historias. Pero un legado que dejó mi abuela, pero a legacy that my grandmother left behind is that it doesn't matter what you go through in your life, que no importa lo que usted experimente en su vida. No olvidemos a Dios. Let's not forget God. Y les comparto este corto video. Sure, it's a quick video, es cortito. Tiene el frío de la mañana sin que yo no sé nada. Tú eres mi salvador. Tú eres la estrella de la mañana. Sin ti, yo no soy nada. Tú eres mi salvador. Ahí está. Hermanos cortitos. Very short. Pero ese video tan cortito, that very, very short video, nos hace pensar. It, it leads us to, to think. Hermano, esta es una mujer. This is a woman who is actually bedridden. Está postrada en una cama. No se puede parar. She can't get up. No puede ir a caminar por la calle. She cannot go walk around the streets. No puede experimentar, ver el cambio de las temporadas tan fácil. She can't go out and see the, you know, the seasons out there. But despite of that, a pesar de todo eso, Dios es lo más importante. God still the most important. Y esa lección quiero que se con usted. I hope you take that lesson with you today. Hermanos, vamos a vivir la palabra de Dios. Let's live the word of God.
Dice Santiago 1.22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. But be doers of the word and not hearers, only deceiving ourselves. Mano Dios espera de nosotros. God requires of us que vivamos en justicia, que amemos la misericordia y que caminemos humildemente. For us to live justly, love mercy, and walk humbly in our lives. Usted conoce su vida, you know your life. Usted sabe si usted está teniendo dificultades en alguna área de su vida. You know if you're having struggles in some parts of your life. Quizás dificultad aplicando estos principios. Maybe difficulties applying some of these values. Yo le voy a pedir a hermano que ahí donde estamos vamos a ponernos de pie. If you could please uh, join me and stand up. Vamos a orar por este mensaje. Vamos a entonar una alabanza final. Pero si hubiera alguna persona en la ciudad de oración, if there's anybody who is in need of prayer, por favor, con toda libertad, pueden pasar a frente. You can please come up and we'll be praying for you. Y así mismo, and, and in this manner, recordando, hermanos, que Dios quiere que tengamos una relación con Él. God wants for us to have a relationship with Him. Amado Dios, venimos delante de ti en este momento agradeciendo that we come before you thanking you, Lord. Agradeciéndote, Señor, porque a pesar de los momentos difíciles, despite of those hard times, entendemos, Padre, que tú sigues siendo Dios, that you're still God. Y que tú estás dispuesto a darnos la mano, como dice tu palabra. You are willing to give us your hand, Father, as your word says. Gracias por cada oportunidad, Señor, de poder practicar estos principios. Thank you for every opportunity in our life to be able to apply these principles. Para si hubiera alguna área en nuestra vida que nos haya alejado de ti, if there's any area in our life where we have the, uh, just distanced ourselves from you, te pedimos que nos guíes a que nos acerquemos a ti nuevamente. We pray that you guide us so we can um, get closer to you, Father, today. In the name of Jesus, we thank you, Lord, and we pray that you bless everyone who is here today. Bendice cada persona y cada hermano que está acá. Conoce cada corazón y cada mente. You know every heart and every mind. Conoce cada dificultad, cada reto. You know every difficulty and every challenge. Father, we pray that you encourage each and every person and family that's here today. Que le des aliento, Señor, y y que le animes a cada persona y cada familia representada aquí en este lugar. Los que verán esto en línea, for those that will be seeing this online, Lord. Father, may your testimony, Father, build up from what you're doing in everybody's life. Que tu testimonio pueda ser, Señor, creado en lo que estás haciendo sobre cada vida. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. In the name of Jesus, we pray for these things. Amen. amen. And amen. Así que, hermano, la última alabanza final, le pido que me acompaña. Cierto como el aire que Short as the preachers are, and I read it. Short as the life is not. Short as I know the late Siento como el aire que como la mañana se me va. Oh, 
Santo Jehová, así que hermanos, Él es Santo, He is Holy. Así que si nadie hermano tiene um, desea oración en este momento, nobody would like prayer at this time, you could sit down um, for a moment, pueden tomar asiento, si desea oración puede pasar, if you would like prayer, you could come up, pass it if you don't mind, please help me to pray, um, for those that have, are coming up, gloria a Dios, y hermanos, ahí donde usted está, puede extender su mano, if you can extend your hands or from who you are. Amado Dios, venimos en tu presencia. We come before your presence, Lord. Father, right now, Lord, asking, Father, for you to touch the lives, Father, of those that are requesting prayer at this time. Que toque la vida de los que están pidiendo oración en este momento, Señor. Si alguna estuviera sentada, if anybody sitting, Father, right now, my God, that might not have made the decision to stand up. Que no haya tomado la decisión de poder de ponerse de pie, Señor. Extiende tu mano, Señor, de igual manera. Y toca sus corazones. Touch their hearts. Provee sus necesidades, Father. We pray that you provide them with their needs, my God. In the name of Jesus. Para tú conoces la necesidad de nuestra hermana Erika. Señor, you know, Sister Erika's need right now, Lord. Sabes cómo obrar. You know how to work upon it, Lord. Father, but we know and we trust, Lord, that you, Father, shall do what you need to do, Father. For the deliverance, para la libertad, Señor, de acuerdo a tu voluntad, according to your divine plan, Padre. Usamos a nuestra hermana Erika, la como punto de contacto de la familia, señor, nuestra hermana Natalia, mi Dios. Padre, te, Señor, te pedimos que tú toques también y que extiendas, Señor, un toque de restauración, Padre, restoration, touch upon her family, para su familia, mi Cristo. Padre, Señor, nuestra hermana Erika, en tus manos está sabiendo y confiando que tú tomas control de todo, that you take control of everything, en tu santo nombre. In the name of Jesus, we thank you, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Santo Jehová, glorioso Dios. Así mismo, Padre. Señor, te pedimos por cada hermano y cada hermana que está pasando. We pray, Father, for every brother, every sister who's coming up right now, my God. Father, we know there is an attack on families. And I will attack, Señor, in las familias en este momento. Te pedimos, Padre, que tú bendiga el núcleo familiar. Pero, Padre, you bless, Father, the family nucleus, my God. Te pedimos, Señor, de igual manera, Padre, que, que tú, Señor, traiga sobre cada hermano, cada hermana, Señor, esa manera de enfocarse en ti, Padre, poder tu tiempo, tu focus en you, my God. Padre, que sea, Señor, tu mano obrando sobre cada una de las familias. May you be working upon each and every family, my God, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús pedimos esta cosa. Continuo obrando, mi Dios. Hallelujah. Continue working. In the name of Jesus. Gloria a Dios. Ahí donde este hermano viene y nos, nos acompaña mientras entonamos, mientras el nuestro pastor continúa orando. Está, if you continue to pray. Vamos a cantar esta segunda parte. Let's just sing the second section. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. My heart will always praise you. Jesus. My heart will always want to say, Holy is your name. Santo, Santo, Santo. Te adora, tu corazón sabe de eso, santo es, My heart will go. My heart will go. 
Siendo como el aire que respiro, siendo como la mañana se pasa, siendo que cuando lo hago God is in this place, just as sure as the fresh air that I breathe in, just as sure as the rising sun in the morning. Just as sure as I know he'll listen when I speak. Santo, 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 Santo. Mi corazón te adorará. Mi corazón Hermanos, él es bueno, 
He is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Hermano, un anuncio para esta semana. Un anuncio para esta semana. No se olvide que tenemos nuestro estudio el martes. Our Bible study on Tuesday. También las clases de inglés. We also have the ESL classes. Servicio el domingo a las 11. We have uh, Sunday service at 11 o'clock. No se olviden de los servicios en los hogares, hermanos. Saque tiempo para entrar a Dios en sus hogares. Take time at home to honor the Lord as well. Hermanos, buenas noticias para el que está haciendo el ayuno de Daniel. Those of you doing the Daniel fast, today is the last day. 21 days. Okay? For those that chose that fast, los que eligieron el, el ayuno de Daniel, eh, sabemos que algunos otros hermanos van a continuar, we know that uh, others, uh, others are going to continue. La idea es que durante el mes de enero, the whole month of January, que estemos en ayuno y en oración. Um, fast and prayer all the month. Así que no se olviden también, hermanos, que tenemos el plan de estudio. We have the, the uh, Bible together, study together. I uh, hope that you are being blessed by que ha sido esté siendo bendecido por eso. Si no se ha inscrito, puede hacerlo en este en este um, con la con la contraseña aquí con el código. Lo tenemos también en español. We also have it in Spanish. Every day, todos los días estamos compartiendo las lecturas. We're sharing the Bible scripture readings um, for you to listen to them. La puede escuchar y también un poquito de una explicación and a bit of an explanation. And on Tuesdays, we are Furthering upon that story. Estamos profundizando más en este estudio. De igual manera, estas son las lecturas en español. Estas son las en Spanish. También, hermanos, tenemos una lista ya como de cinco personas. We have a list of about five people that are planning to get baptized this upcoming spring, que se van a estar bautizando este, esta primavera. Si usted le gustaría bautizarse, if you would like to get baptized, Please speak to Pastor Tim, speak to myself, hablar con Pastor Tim con mi persona, para que así podamos ponernos de acuerdo. We can arrange para que puedan tomar las clases con anticipación. You could take the classes with um, you know, in advance and be ready for you to get baptized, para que esté listo para ser bautizado de igual manera cuando salga el sol, when the sun comes up. Tomorrow, mañana. Amen. Después del invierno, after the... The, the, the winter. One more quick announcement. With the, uh, you, and you're doing it every Sunday, the monthly memory verse. Let's, let's, let's do it together and let's know the monthly memory verse by Sunday of next, of next week. So, el, el January. El versículo anual que compartimos al principio, no se olviden, tratan de, de memorizarlo, de aprenderlo. Déjame muy rapidito, let's go quickly here, if you want to look at it. Si quiere tomar, un, tomar una foto, maybe take a picture of it. Uh, para que se lo aprenda. You need to learn it if you don't know it. James 1, 16, 17, and y Santiago 1, 16, 17. Tomale una foto, take a picture. Trate de memorizarlo, try to memorize it. Y vamos a ver, quizás la semana que viene, maybe next week, we're going to do it. Le podemos decir, por ejemplo, hermana Erika, hermana Erika, venga, recítelo. Oh, Amen. Y le apago la televisión, la la TV <laughs> so, so no cheating, para que lo pueda hacer de verdad. Okay? So, we want to try to encourage learning the word of God. Tenemos que animar y alentar a que podamos así mismo eh, compartir y um, a, animar a los hermanos a aprender la palabra de Dios. Amen? También, este viernes tenemos el grupo de los jóvenes. We have the, the youth on Friday. Eh, cancelamos la semana pasada. We canceled due to the weather. Um, so we'll be having the youth and we'll be having the same. Vamos a estar haciendo lo que habíamos hablado, what we had talked about. So please join us. Venga y acompáñenos. Vamos a estar comiendo conos, conos de, de yogur. Yogur parfait cones. Um, y jugando Bible Jeopardy. Así que le esperamos. We hope that you can make it. Um, hermanos, por favor tomen una foto a esto y ayúdenos a, a, a propagar el mensaje. Please take a picture of this. Hicimos esto en enero, we did this in January, and we're thinking about see if we'll be able to do it once a month, depending on the, on the schedule, depending on the itinerario, pero el 16 de febrero, February 16th, vamos a tener una actividad en la iglesia para los niños de 6 a 7 y media, from 6 to 7.30, it is on a Friday, es un viernes, y la idea es, hermanos, que vengan los niños acá a la iglesia, the idea is that the kids will be able to come, 
de 4 a 10 años, from about 4 years old to 10 years old. Si tienen niños más pequeños, if you have younger children, the parents would just stay with them. Vamos a estar haciendo artes manuales, juegos, canciones. We're going to do a story of We're going to be doing a Bible story, arts and crafts games, singing songs with them. And we're going to be learning about love. Vamos a aprender del amor, del amor de Dios. The Lord's love on that day. As we get ready to, um, hopefully, uh, this summer, we'll be able to have uh, some good news soon enough about something we're doing here at the church for the kids over the summer. Uh, we want to continue to encourage the kids to still come in um, and participate. Queremos que vengan los niños y así también puedan participar. Así que más información luego porque tienen que inscribirse. You have to register in order to participate. And the cost is very manageable. El costo es bien manejable. It's free. Es gratis. Um, nos ponemos de pie y así hacemos la oración final. Let's uh, stand up when we do the final prayer. Y así nos despedimos entonces en este momento. We say uh, goodbye this afternoon. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar, Señor, delante de tu presencia. We thank you, Father, for being out in front of your presence, Lord, today. Father, as the body of Christ, el cuerpo de Cristo. Te pedimos en este momento, Padre, que bendiga cada hermano, cada hermano. I pray that you bless every brother, every sister. Cada familia, every family that's represented here today, Lord. Y te pedimos, Señor, que nos lleves con vida en nuestros respectivos hogares y que podamos aplicar el mensaje de tu palabra esta semana. We pray, Father, that you take us home safely and that we will be able, Father, to apply the word of God, Father, in our lives this coming week. Te agradecemos, Padre, por estar con nosotros y por guiarnos. We thank you for being with us and guiding us. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. 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 Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Dios les bendiga a todos los que están en línea, everyone that is online. God bless you. Los que están en Zoom, los que están en Zoom, les amamos. Y los que están acá también, a todos los que están aquí, God bless you as well. The Axles here. Press the X. Gloria a Dios. Amén. It was at the end of it. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. God bless everyone.